はい皆さんこんにちはあずですこれかわいいでしょうゴブラン織りっていうんですかね中もねすごく綺麗でこれは新鋭さんで1000円ぐらいだったと思いますゴブラン織りのものってすぐに売れちゃうんでちょっと焦って買いました最近の一番のお気に入りです最初にこちらの置物なんですけどもうねシミとかいっぱい入ってるんですよもう中もね相当汚れてますただあの柄がすごく素敵で買ったんですよすごいなんかおしゃれじゃないですかちょっとこうぼかしのこういうもうそうですねスマホとかで見てるとねすごく素敵に見えるんですよ他の34枚とか全然興味のない着物だったんですけどこれ1枚のためにセット買うっていうねそういう風なこともやっちゃってますただですねあの、まあ、これもそうなんですけどもう1セット買ったりとかしてるんですでもうすでにね着物状態じゃないんですよねこれ。あのー、あまりにも汚くってさっさと洗っちゃったんですよこれと同じようにあのー、着物状態だったらすごく素敵だったんですねなんですけどえっと自分の気に入ったこういったものに限ってあの柄はおしゃれなんだけど生地が平織りでペラッペラなんですよもう明らかにねあの普通の着物の絹織物とは違うなっていう感じがするものなんですよねでも柄はね本当におしゃれなんです両方に入ってるでしょう,うーんだからなんだろうなこの染めってちゃんとしたものなのかもしれないんですけどとにかく平織りでペラペラそれでまあそういうのに限って本当にもう傷んでてもう簡単に避けてしまうような生地なんですねこれもそうですこれもねあの巴襟のところをこんな感じであの縫ってておそらくこうまあ親だとか、まあ、知り合いだとかそういった感じであの頼んで縫ってもらってるのかなっていうようなあの仕立て方になってるんですけど本当にね薄いんですよ。なんだろうこの薄さ。なのでこう柄はおしゃれだけどすごく安価なその反物っていうのが当時売られてたのかなって思うんですね。でそれを今あのウェブ上で見たりスマホで見たりするとやっぱり柄がパッと目に入ってわあ素敵だなって感じに思うでしょ。それで届いてみるとこんなペラッペラなんですねあのそういう時代のものなのかなって思いますうちの母の若い頃とかそのあたりなのかなうんまああまりこう高価なものではもともとないだろうなっていう感じがするんですねそれでもう裏も汚いし、あのー、もうこんな風にねもうすぐに、あのー、洗ってアイロンかけちゃったんですよなのであの開封動画をね撮ってたんですけどどこ行っちゃったか分かんなくて消えちゃってそれでもうちょっとこういう風なあな状態になってしまってるんですけどこれだけはねまだ溶かないでおいたんですけどね。
こっちはもう,もうビヤーって解いて洗いましたこれだけはお気に入りだったのでちゃんと解こうと思ってまだはそのままにしてるんですけどねでまあこういうものよりももっと古いだろうなって思うものがこっちのセットなんですもうこれはなんとなくアンティークっぽい着物らしさがある着物でもうしっかり絹でしっかり織られてるなっていう感じのものなのであのーこの辺の辺ペペラペラ感とは全然違うんですね一重なんですけどもう全然違うんですよだからこういった柄にねつられて買っちゃうとちょっとやばいもん届くよっていう,うーんそういう警告<笑>警告じゃないけどまあ好きならね別に構わないんですけど。あのこういった本来の着物らしいちゃんとした織のものが届くとは限りませんよっていうことをですねちょっとあのあの言っておきたいなと思いますもうすごくしっかりしてますこれ帯の裏とかにねあの使って昼夜帯とか作ろうかなって思ってるんですけど。明らかに古いものですよねこの辺っていうのは。にしてもすごくしっかりしてるんですね。それより全然現代的なのにボロッボロっていう<笑>まあボロボロに近いですね。本当に劣化が激しいそしても薄い。だからもう明らかになんか違うんですよね普通の着物の生地とそれでまあこの辺は全部あの小さくってそれでまあ一重って小さいので羽織にするなり何かうん何かしようと思ってるんですけど、まあ、着物関係のものをね作りたいなと思って。一方こちらはね、まあ、せいぜい洋服かなっていう感じなんですよね。以前だったらちょっとこうこういったね組み合わせすごい合ってるのでこの紫の感じとこの辺の紫がねすごく合ってるのであの以前作った形見代わりみたいなあの継ぎはぎのね着物なんかもいいかなと思ったりしたんですけど、まあ、平織りだからどうなんだろういいのかなでもちょっと生地が歪んでるとねしかももうボロボロですしね<笑>多分やんないなあの洋服になっちゃうかなと思いますこれなんかで羽織とかね作るとね、まあ、ちょっとしわくちゃですけど素敵だろうなと思うんですけどちょっと本当にこの生地の劣化で二の足を踏んでしまうような感じはありますねもうこうやってパッと置いた感じでも違いますよねこっちのレベルとこっちの生地のレベルっていうでもあのー、スマホとかで見ると全然わからないこれはもうちゃんとした着物で160近く見た毛もあるので幅を直そうかなと考えてますなんかねこういう風なものが前にねちょこっとついててあんまり好みじゃないけれどこれはちょっとこうアンティーク的な感じの模様でねちょっとぼかし風になっててそれがちょっとこうアンティークな感じに見えるかなとか思ったりしてますまあまあ古いものかなとは思います袖もちょっと長くあとこれはもうザザっていう感じのアンティークって感じですねもみが使われててずっとあの壁にかかってたやつです
かけたまんまでね着物をねずっと吊るしてちゃダメですけどね<笑>もう吊るしっぱなしにしてたやつですねこれもあのー、なんだろう、まあ、古いまんまなんだけどこれがまた意外と見た毛が長かったんだよね55センチぐらいありますよね155ぐらい長いでしょう意外とこれだけあればまあついたけにはなりますね余裕ではいという感じでもうあのー、開封しちゃった動画になってしまったんですけれども最近またちょっと何枚かあのー、やらかし気味のアンティークの着物を買いましたというお話でしたはい今日はここまでとなります今日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさようなら Thank、you